il est important de rappeler que le mystère d'iniquité est très clairement mentionné dans le catéchisme de l'Église catholique. Pour illustrer mon propos, je vais vous en lire un extrait. Paragraphe 675 Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Si vous souhaitez savoir comment va se manifester cette imposture religieuse, restez avec moi. Monseigneur Fulton Sheen est un prélat catholique américain promu archevêque in partibus en 1969. Il est très connu aux états unis en tant que téléévangéliste. Il fut un prédicateur de renom. Décédé le 9 décembre 1979, il a été reconnu vénérable en 2012 suite à la signature d'un décret par Benoît XVI reconnaissant ses vertus héroïques. Sa béatification fut possible grâce à un miracle dû à son intercession. En effet, le 16 septembre 2010, Bonnie Engstrom regardait le personnel médical qui tentait de réanimer son fils né quelques instants auparavant sans pouls ni respiration. Elle a demandé de l'aide à l'archevêque Fulton Sheen qu'elle avait sollicité par la prière tout au long de sa grossesse. Au bout de 61 minutes, alors qu'on s'apprêtait à le déclarer mort, le nourrisson a commencé à respirer et son rythme cardiaque est remonté à un niveau normal. Dans cette vidéo, je vais vous partager des morceaux choisis de l'émission radiophonique « Light Your Lamps » diffusée le 26 janvier 1947. Dans cette interview, Monseigneur Fulton Sheen fut invité à s'exprimer sur les signes des temps. Si vous souhaitez lire l'intégralité de son intervention, je vous invite à consulter les liens sources que j'ai insérés dans la description sous la vidéo. Il se peut très bien que le libéralisme historique de notre génération moderne ne soit qu'une ère de transition dans l'histoire entre une civilisation qui était autrefois chrétienne et une autre qui sera définitivement anti-chrétienne. Nous sommes définitivement à la fin d'une ère de civilisation non religieuse. Par cela, j'entends une époque qui considérait la religion comme un accessoire de la vie, un supplément pieux, un bâtisseur de morale pour l'individu, mais sans aucune pertinence sociale. Dieu est un partenaire silencieux dont le nom était utilisé par l'entreprise pour lui donner une respectabilité, mais qui n'avait rien à dire sur la manière dont l'entreprise devait être dirigée. L'ère nouvelle dans laquelle nous allons entrer est ce qu'on pourrait appeler la phase religieuse de l'histoire humaine. Ne me comprenez pas mal. Par religieuse, nous ne voulons pas dire que les hommes se tourneront vers Dieu, mais plutôt que l'indifférence à l'absolu qui caractérisait la phase libérale de la civilisation, sera remplacé par une passion pour l'absolu. Désormais, la lutte ne sera plus pour les colonies et les droits nationaux, mais pour les âmes des hommes. Les lignes de bataille sont clairement tracées et les enjeux fondamentaux ne font plus de doute. Désormais, les hommes se diviseront en deux religions, entendues à nouveau comme soumission à un absolu. Le conflit du futur est entre un absolu qui est le Dieu homme et un absolu qui est l'homme Dieu. Entre le Dieu qui s'est fait homme et l'homme qui se fait Dieu, entre frères en Christ et camarades en antichrist. Mais l'antéchrist ne sera pas appelé ainsi, sinon il n'aurait aucun adepte. Il ne portera pas de collant rouge, ne vomira pas de soufre, ne portera pas de lance, ni ne brandira une queue fléchée comme Méphistophélès dans Faust. Nulle part dans les Écritures sacrées, nous ne trouvons de justification pour le mythe populaire du diable présenté comme un bouffon et habillé comme le premier rouge. Au contraire, il est décrit comme un ange déchu, comme le prince de ce monde dont le métier est de nous dire qu'il n'y a pas d'autre monde. Sa logique est simple. S'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. S'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de juge. Et s'il n'y a pas de jugement, le mal est bien et le bien est mal. Mais surtout, notre Seigneur nous dit qu'il sera tellement semblable à lui-même qu'il tromperait même les élus. Et certainement aucun diable que nous ayons jamais vu dans les livres d'images ne pourrait tromper les élus.
Comment viendra-t-il dans ce nouvel âge pour gagner des adeptes à sa religion Il viendra déguisé en grand humanitaire. Il parlera de paix, de prospérité et d'abondance, non pas comme des moyens pour nous mener à Dieu, mais comme des fins en elles-mêmes. Il écrira des livres fondés sur une nouvelle idée de Dieu qui s'adaptera au mode de vie des gens. Il répandra la foi en l'astrologie en faisant croire que les étoiles sont la cause de nos péchés et non notre volonté. Il expliquera que la culpabilité provient de désordres psychologiques liés à une sexualité refoulée. Il fera honte aux hommes si leurs semblables disent qu'ils ne sont pas tolérants et libéraux. Il assimilera la tolérance à l'indifférence entre le bien et le mal. Il encouragera les divorces, affirmant qu'avoir un autre partenaire est essentiel. Il augmentera l'amour pour l'amour et diminuera l'amour pour la personne. Il invoquera la religion pour détruire la religion. Il parlera même du Christ et dira qu'il était le plus grand homme qui ait jamais vécu. Il dira que sa mission consiste à libérer les hommes de la servitude, de la superstition et du fascisme. Il ne définira jamais. Mais au milieu de tout son amour apparent pour l'humanité et de son discours creux sur la liberté et l'égalité, il aura un grand secret qu'il ne révélera à personne. Il ne croira pas en Dieu. Comme sa religion sera la fraternité sans la paternité de Dieu, il trompera même les élus. Il établira une église de contrefaçon, une contre-église. Il singera la véritable église parce que lui, le diable, singe Dieu. Elle sera le corps mystique de l'antéchrist et ressemblera par tous ses aspects extérieurs à l'Église en tant que corps mystique du Christ. Frustré et ayant désespérément besoin de Dieu, le moderne sera de plus en plus enclin à rejoindre la communauté de l'Antéchrist qui lui proposera un élargissement de ses aspirations sans aucun besoin d'amendement personnel et sans aveu de culpabilité personnelle. Aujourd'hui, toute personne qui a quelque chose à voir avec Dieu est taillie. Que sa vocation ait été d'annoncer son divin Fils, Jésus-Christ, comme l'a fait le Juif, ou de le suivre comme le Chrétien. Étant donné que les signes de notre époque indiquent une lutte entre des absolus, nous pouvons nous attendre à ce que l'avenir soit une période d'épreuves pour deux raisons. Premièrement, ces épreuves sont nécessaires pour arrêter la désintégration. S'il n'y avait pas de catastrophe, l'athéisme continuerait à progresser sans fin. Ce que la mort est pour un individu, cette catastrophe l'est pour une civilisation mauvaise. L'interruption de la vie pour l'homme et pour la civilisation l'interruption de son athéisme. Dieu ne permettra pas à l'injustice de devenir éternelle. Il permet la révolution, la désintégration, le chaos, comme pour nous rappeler que notre pensée a été faussée, que nos rêves ont été impies. On reconnaît que la vérité morale a été répudiée quand la ruine s'ensuit. Le chaos de notre époque est l'argument négatif le plus fort en faveur du christianisme. La catastrophe nous révèle que le mal est autodestructeur et que nous ne pouvons nous éloigner de Dieu comme nous l'avons fait sans nous faire de mal à nous-mêmes. La deuxième raison pour laquelle une crise doit survenir est d'empêcher une fausse identification de l'Église et du monde. Notre Seigneur voulait que ceux qui étaient ses disciples soient différents en esprit de ceux qui ne l'étaient pas. Mais cette ligne de démarcation a été effacée. Au lieu de noir et blanc, il n'y a qu'un flou. La médiocrité et le compromis caractérisent la vie de nombreux chrétiens. Ils lisent les mêmes romans que les païens modernes, éduquent leurs enfants de la même manière impie, écoutent les mêmes commentateurs qui n'ont d'autres critères que de juger aujourd'hui par hier et demain par aujourd'hui, et permettent aux pratiques païennes de s'insinuer dans la vie familiale, telles que le divorce et le remariage. Il n'y a plus le conflit et l'opposition qui devraient nous caractériser. Nous influençons moins le monde que le monde ne nous influence. Il n'y a pas de séparation. Nous qui avons été envoyés pour établir un centre de santé, nous avons attrapé la maladie et avons donc perdu le pouvoir de guérir. Et puisque l'or est mélangé à un alliage, le tout doit être jeté dans le four pour que les scories soient brûlées. La finalité de l'épreuve sera de nous séparer. La catastrophe maléfique doit venir nous rejeter, nous mépriser, nous haïr, nous persécuter. Et puis alors nous définirons nos loyautés, nous affirmerons notre fidélité et déclarerons de quel côté nous nous tenons. 
Certes, notre quantité diminuera, mais notre qualité augmentera. Ce n'est pas pour l'Église que nous craignons, mais pour le monde. Nous n'avons pas peur que Dieu soit détrôné, mais que la barbarie règne. Un moment de crise n'est pas un moment de désespoir, mais d'opportunité. Nous sommes nés dans la crise, dans la défaite, dans la crucifixion. Et une fois que nous reconnaissons que nous sommes sous la colère divine, nous devenons éligibles à la miséricorde divine. Le voleur à droite, le bon larron, est venu à Dieu par une crucifixion. Les catholiques devraient raviver leur foi, accrocher un crucifix dans leur maison, se rappeler qu'ils ont une croix à porter, rassembler leur famille chaque soir pour réciter le rosaire, aller à la messe quotidienne, faire leur sainte quotidiennement en présence de notre Seigneur dans l'Eucharistie, et particulièrement dans les paroisses où les pasteurs sont conscients du besoin du monde et conduisent donc des services de réparation. Et enfin, juifs, protestants, catholiques, américains, nous tous, nous devons réaliser que le monde nous appelle à des efforts héroïques de spiritualisation. Il ne s'agit pas d'une unité de religion que nous demandons, car elle est impossible lorsqu'elle est achetée au prix de l'unité de la vérité. Mais nous demandons une unité de gens religieux, où chacun marche séparément selon la lumière de sa conscience, mais qui frappe ensemble pour l'amélioration morale du monde. Les forces du mal sont unies, les forces du bien sont divisées. Nous ne pourrons peut-être pas nous rencontrer sur le même banc, mais nous pouvons nous rencontrer à genoux. Vous pouvez être sûr que des compromis sordides ou le fait de jouer sur deux tableaux ne nous aideront pas. Ceux qui ont la foi feraient mieux de rester en état de grâce, et ceux qui ne l'ont pas devraient découvrir ce que cela signifie, car à l'avenir, il n'y aura qu'un seul moyen d'arrêter vos genoux qui tremblent, c'est de vous agenouiller et de prier. Priez Saint Michel qui a vaincu Lucifer, et priez aussi Notre-Dame, et dites-lui. C'est à vous qui a été donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent qui a menti aux hommes en leur disant qu'ils seraient comme des dieux. Vous qui avez retrouvé le Christ alors que vous l'aviez perdu pendant trois jours, retrouvez-le pour notre monde qui l'a perdu. Comme vous avez formé la parole dans votre sein maternel, formez-la dans nos cœurs, Dame du ciel. Dans ces jours sombres, allumez nos lampes. Rendez-nous la lumière du monde afin qu'une lumière puisse briller même dans ces jours de ténèbres. Alors, êtes-vous de ceux qui scrutent les signes des temps Qu'en pensez-vous Est-ce que la période décrite par Monseigneur Foltenchin est pour bientôt Donnez-moi votre avis en commentaire. En tout cas, je ne sais pas vous, mais son analyse me donne envie de lire les écritures. Cette vidéo n'a pas la prétention de vous donner des réponses. Je l'ai réalisée surtout pour que vous vous posiez les bonnes questions. L'Esprit Saint vous enseignera le reste. Ce qui est important est de se sentir prêt spirituellement pour être capable d'affronter toute éventualité. Cela signifie qu'il faut être en état de grâce, absous de tout péché grave. Il est nécessaire de rencontrer un prêtre à cet effet afin de mettre sa conscience en ordre. Car je peux vous dire que lorsque ces temps arriveront, le moindre péché mortel pèsera comme une enclume sur votre tête. Sortons quand même notre Bible quelques instants afin de lire ce que le Seigneur nous dit. En Matthieu chapitre 16, il nous parle des signes des temps. Le soir venu, vous dites, fera beau car le ciel est rouge, et le matin, « Aujourd'hui de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez donc discerner les aspects du ciel et vous ne savez pas reconnaître les signes des temps ?» Un peu plus loin au chapitre 24, en réponse aux questions de ses disciples sur le signe de son avènement et de la fin des temps, il ajoute « Prenez garde que nul ne vous séduise, car beaucoup viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils en séduiront un grand nombre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. N'en soyez pas troublés. » car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. On verra s'élever nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tortures et on vous fera mourir, et vous serez en haine à toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi beaucoup failliront, ils se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres et il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui en séduiront un grand nombre. Tant donc que vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit entende. Alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qu'il a dans sa maison, et que celui qui est dans les champs ne revienne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. 
Quelle est donc l'abomination de la désolation dont le Christ nous parle ici Allons jeter un œil dans le livre de Daniel. Dans le chapitre 12, lors d'une vision, voici ce qui est révélé à Daniel. « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, qui tient pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu de pareil depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera sauvé, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et toi, Daniel, serre les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup le scruteront et la connaissance s'accroîtra. » Plus loin dans ce chapitre, Daniel marque son incompréhension par rapport aux révélations qui lui sont faites. « Et moi j'entendis, mais sans comprendre, et je dis, « Monseigneur, quelle sera la fin de ces choses ?» Il dit, « Va, Daniel, car les paroles sont serrées et scellées jusqu'au temps de la fin. Il y en aura beaucoup qui seront purifiés, blanchis et prouvés. Et les méchants feront le mal, et aucun méchant ne comprendra. Mais les intelligents comprendront. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et arrivera jusqu'à 1335 jours. Concernant l'abomination de la désolation, j'ai trouvé un commentaire très éclairant sur un site catholique. Il est de George Hedock. C'est un prêtre catholique anglais né en 1556 et exécuté en 1584. Il est reconnu comme martyr et a été béatifié en 1987. Je vous en lis un extrait. L'abomination de la désolation fut d'abord en partie accomplie par diverses profanations du temple, comme lorsque l'image de César y fut érigée par Pilate et la statue d'Adrien dans le sein des saints, et lorsque les sacrifices furent emportés. Mais elle sera plus complètement accomplie par l'antéchrist et ses précurseurs, lorsqu'ils tenteront d'abolir le saint sacrifice de la messe. Saint Jérôme et le patriarche de Constantinople Photus écrivent ainsi « Les églises se lamenteront avec de grandes lamentations, car il ne sera fait ni oblation, ni encens, ni culte reconnaissant à Dieu. En ces jours-là, la liturgie, ou la messe, sera négligée, la psalmodie cessera, la récitation de l'écriture ne sera pas entendue. Le prophète Daniel calcule le règne de l'antéchrist à partir du moment où le sacrifice quotidien sera enlevé, ce qui par des commentateurs habiles est compris du sacrifice de la messe que l'antéchrist s'efforcera de supprimer. Pour terminer cette analyse, intéressons-nous à ce que dit saint Paul dans l'épître aux Thessaloniciens au sujet de cet homme de péché, cet antéchrist qui doit venir. « Que personne ne vous égare d'aucune manière. » Car auparavant viendra l'apostasie et se manifestera l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou honoré d'un culte jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et à se présenter comme s'il était Dieu. Il continue plus loin dans la même épître en précisant le caractère de ce personnage. Et alors se découvrira l'impie, que le Seigneur Jésus exterminera par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. Dans son apparition, saint Impie sera par la puissance de Satan, accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les eût sauvés. J'espère que mon analyse n'a pas été trop longue, mais je trouvais cela intéressant de mettre en perspective l'intervention de Monseigneur Foltenschin avec les Écritures Saintes. Nous remarquons que ces propos ne sortent pas de nulle part, ils sont véritablement enracinés dans la Bible. Si vous avez aimé la vidéo et si vous pensez qu'elle peut être utile aux âmes, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je termine sur les mêmes mots employés par Monseigneur Foltenschin pour conclure son interview. Dieu vous aime. Et je vous dis à bientôt pour d'autres révélations mystiques.